ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ണൂരിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലും കൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറിന് എടുക്കുന്ന ജീരകശാല അരി അല്ലെങ്കിൽ കൈമ അരിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്മതി എടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് മിക്സിക്കാത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇത് സാധാരണ പച്ചരി വെച്ച് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പച്ചരി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലോണം ലൂസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധാരണ ദോശ പോലെയല്ല അപ്പൊ ഇച്ചിരിയും കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പിന്റെ അടുത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ലൂസ് ആക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല ഇനി നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല വെള്ളം പോലെയാണ് ഇരിക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ പോലെ പരത്തി എടുക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ തവി മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് രണ്ട് കൈ വെച്ച് അത് തിരിച്ച് തിരിച്ചൊന്ന് എല്ലാവരുടെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല തിന്നായിട്ടാണ് ഈ ദോശ വേണ്ടത് കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല പോലെ തിന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല കാരണം അത്രയും നേരിയായിട്ടുള്ള ദോശയാണ് മെലിഞ്ഞ ദോശയാണ് അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ മീൻ കറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പൊളിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശയില്ലേ നല്ല മുഞ്ചുള്ള ദോശയില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും പറയാൻ മറക്കണ്ട മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല